ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಫಾರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಶೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸಸ್ ಫಂಗಸ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದೇ ನೀಡ್ ಲರ್ನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಸು ಫಂಗಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಲ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಾವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ದೇ ಕಾಸಸ್ ದೇರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೈಜೀನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಒಂದು ನಾಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೈಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಬ್ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೈಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೈಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಇಶಿನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ನರ್ಸರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಸಿ ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಿ ಸಿ ಯು ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅ ರೆ
ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅದು ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೆರ್ಫ್ಯೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಬೈಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬಾಷನ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈನಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೊಬಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಟೋನಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ದ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನರ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಸ್ ಟು ನರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬಾಷನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬಜಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅಬಾಷನ್ನು ಅಥವಾ ಬ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಟೆಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇರ್ ದಿಯರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೀಸರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟಿಂದ ಬೇರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಎ ಸ್ಟರಾಯಲ್ ಇನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ದ ನರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಸ್ಟರಾಯಲ್ ಫ್ರೆಕ್ವೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರವಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟರಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಏನಿರಬೇಕು ಸ್ಟರಲೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಂಡ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಸ್ ಅವರು ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಾಗಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋಜಿಮ್ಗಳನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಬರ್ನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಥೋ ದ ಬರ್ನ್ ಸ್ಟ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟರಾಯಿಲ್ ವೂಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫೇವ್ ಅವರ್ಸ್ ದ ವೂಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಅತಿ ಬೇಗ ಒಂದು ಊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು